ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഓഫ് ബ്രൈറ്റ് ടു സക്സസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാം പ്ലസ് ടു എക്സാം കഴിഞ്ഞു പ്ലസ് ടു റിസൾട്ട് വാങ്ങും നമുക്ക് സേ എക്സാം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് എക്സാം ഒക്കെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് എന്താണ് എക്കണോമിക്സിൽ മാത്രം എന്താണ് ഫെയിലായി പോയവരുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സിൽ മാത്രം മാർക്ക് കുറഞ്ഞവരുണ്ടാവും അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം എക്കണോമിക്സ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് അക്കൗണ്ടൻസി കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഇത്രയും വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്കണോമിക്സിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ദി തിയറി ഓഫ് ഫേം അണ്ടർ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന പ്ലസ് ടു എക്കണോമിക്സിലെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ ഫോർത്ത് ചാർട്ടറിലെ തിയറി പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ചാർട്ടറിൽ എന്താണ് കുറച്ച് ഗ്രാഫും കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് പ്രോബ്ലവും ഗ്രാഫും കൂടി വെച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ വെച്ചു ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഞാൻ തിയറി പാർട്ട് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ആൻസർ കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എക്സാമിൻ്റെ തലേ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം രണ്ട് ദിവസം മുമ്പൊക്കെ ഞാൻ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം വീഡിയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഈ ചാർട്ടിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ചോദിച്ച് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു മോഡൽ എക്സാമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓണ എക്സാമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫൈനൽ എക്സാമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇസ് എ മാർക്ക സിറ്റുവേഷൻ ഇൻവിസ്റ്റ് വേ എനി ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് ഓപ്പറേ ഫ്രീലി ആൻഡ് എ കമ്മോഡിറ്റി ഈസ് ഓൾഡ് അറ്റ് യൂണിഫോം പ്രൈസ് എന്താണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആണല്ലേ മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആ മാർക്കറ്റിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഒരുപാട് ബയേഴ്സും സെല്ലേഴ്സും എല്ലാം എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ആ ഒരു എന്തിനാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് എന്താണ് എപ്പോൾ വേണോ വന്ന് വാങ്ങുക എപ്പോൾ വേണോ പോവാം എന്താണ് പ്രൈസ് എന്താണ് യൂണിഫോം പ്രൈസ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഇത്ര എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ ഇത്തും പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത് എന്താണ് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചാലും മൂന്ന് മാർക്കിന് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എന്താണ് പോർഷൻ എഴുതിയാൽ മതി മാർക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ആറ് ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് ഫീച്ചേഴ്സ് എങ്കിലും പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിവിടെ ആറ് ഫീച്ചേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നിടത്തോളം ഫീച്ചേഴ്സ് പഠിക്കാം ഒരിക്കലും നാലിൽ കുറവ് പഠിക്കരുത് മാക്സിമം നാലിന് പഠിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ എന്താണ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ബയേഴ്സ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് എന്താണ് ഒരുപാട് ബയേഴ്സ് സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഹോമോജീനിയസ് പ്രോഡക്റ്റ് പലതരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഹോമോജിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പലതരത്തിലുള്ള ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഹോമോജിൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മിക്സ്ചർ പറയാലേ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന മിക്സ്ചറിൽ എന്താണ് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഷേപ്പിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടാണ് എന്താണ് ഒരു മിക്സർ അതുപോലെ അത് തന്നെയാണ് ഹോമോജിൻസ് പലതരത്തിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഇത് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് എൻട്രി ആൻഡ് എക്സിറ്റ് എപ്പം വേണോ കടന്നു വരാനും പോകാനുള്ള എന്തുണ്ട് റൈറ്റ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ഇതിൽ ദെൻ എക്സാപ്ഷൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് കോസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ്റെ കോസ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല പിന്നെ യൂണിഫോം പ്രൈസ് ആണ് ദെൻ
production units get by selling all its output is called a total revenue. To, total revenue. One firm, our output all. One organization, like one firm, on it, our our produce the output all. Like our products all, which it, our get that money and that that are called total revenue. That are in that. Okay, apart total revenue, that are features and that are come. Okay, total revenue features when output is zero. When total output is zero, what is that? Total revenue zero. Okay, output is zero. Total revenue is zero. Output is zero. Total revenue is zero. Okay. Then as this is a graph. Okay. I am already asking. I am graph. I am going to show you the video. Okay. Okay. Then as output increases, TR also increases. Output increases. Then that is TR increases. Vocês paths Indonesia there is a positive relation between price and the quantity supplied like price and quantity nam lengeyana price and supply nam endana positive relation aanu nanu parnikkunnathu when price of the commodity rises price rise yemba endeyum quantity supplied also rises price rise yemba price increase yemba endana price increase yemba endeyum quantity also increase adanu ivada positive relation ennu parnikkunnathu Okay, apapun kita tiri sebab yang price degrees yang berdaya, quantity also berdegrees. Then ada yang mana technology of production. Ada yang second factor. When technology progress occurs, marginal cost or cost degrees and MC का shift downward, that is supply will increases. इतना बारे नहीं करने दे। इवरे नम के अंदर ने negative relation आने वाले नहीं दे। इतना technological progress हम supply का मिले, नम के negative relation आने वाले नहीं दे। कारण अंदर नहीं चले। इवरे हमले पारणी चुन्दा बड़ा पारणी चंडे हैं ना अन्ना वेन टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस हो को टेक्नोलॉजी के प्रोग्रेस हैं ना बंदे ये एमसी एंगल तो बो मार्जिनल कॉस्ट है डिग्रीज़ है समार्जिनल कॉस्ट है इन्दिया वाला पारणी के नज़र डिग्रीज़ से ये हाँ तो बोला था ना अन्ना अदर राइट लोड शिफ्टी राइट लोड शिफ्टी ह if the price of the input falls, marginal cost will decline. Okay, price input price खोड़ करें बंदी marginal cost है. MC also बंदी ये decline चीम. So marginal cost का shift rightward है. That is supply का उस increases. If the input price, okay, 
supply carbapentium increase ibra endana negative relation aanu varunathu then next varunathana unit tax when unit tax is imposed mc will increase so mc will shift upward unit tax imposed em endi mc endi increase appo adu kondu ene endu veyam upward ot endi shift e supply karu ee shifting inde diagram ee oru ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഇമ്പോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോയും കൂടി ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വന്നിട്ട് കുറച്ച് ഡയഗ്രാം കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് എക്സാമിന് നോർമലി നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഡയഗ്രാം ഒന്നും ഗ്രാഫ് എല്ലാം കൂടെ വരച്ച് ഈ ഒരു വീഡിയോ കുളമാക്കണ്ട നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കേണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വീഡിയോ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് തീയതി പോർഷൻ ആണ് ഡിഫൈൻ ഷോ ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിന്റ് ഡിഫൈൻ ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സിറ്റുവേഷൻ വിസ് ഫ്രം സ്റ്റോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിന്റ് ഷട്ട് ഡൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതെന്ന് പറയുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഫേം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഡക്ഷൻ അവിടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തിയതിനു ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലീവ് ചെയ്യുന്നു അത് ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഇൻ ഷോർട്ട് റൺ മാക്സിമം പോയിന്റ് ഓഫ് എ വി സി കാർഡ് ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിന്റ് ഇൻ ഷോർട്ട് റണ്ണില് മിനിമം പോയിന്റ് ഓഫ് എ മാക്സിമം പോയിന്റ് ഓഫ് എ വി സി ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് റൺ ഇത് ഒരു രണ്ട് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഡിഫറെൻ ഷോ ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിന്റ് ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് ഇത് ഓക്കെ എന്താ പറഞ്ഞത് എ വി സി ഒരു മാക്സിമം പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എ വി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സെക്കൻഡ് ഒരു കാർമാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മാക്സിമം പോയിന്റ് ഇവിടെ വരും ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം വന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതാണ് എന്താ പ്രോഫിറ്റും അല്ല ലോ ഫാസ്റ്റ് ലോസ് പ്രോഫിറ്റും അല്ല ലോസും അല്ല അങ്ങനെ ചാടി ചാടി പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെസ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇത്ര എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇത്രയും മാത്രമാണ് എന്ത് പഠിക്കേണ്ടത് തിയറി പാട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിലുള്ള വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നൊക്കെ തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടത് അതിലൊക്കെ ഞാൻ ലോ ബാക്കി ബാക്കി ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ വീഡിയോസ് ഇട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം ഈ ഒരു നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ബാക്കി ഒന്നും പഠിക്കണ്ട ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫുള്ള് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇത് ഫുള്ള് നിങ്ങൾ വായിച്ച് ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും എഴുതാൻ പറ്റും പിന്നെ ഗ്രാഫിന്റെ കേസ് അടുത്ത വീഡിയോ ഇടാം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്താണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ ഏത് വീഡിയോസ് ഇട്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ താങ